。今天三幺五，我们说了讲三盘，王天一输给业余棋手的对局。前面两盘，一盘是对于二零零八年，一盘呢是二零一零年。那个时候呢，王天一还没有成名。叶凡奇呢，对于是二零一九年。那一九年的时候，王天一已经是威名远播了。外星人这个称号已经是名震奇坛，这个时候竟然还输给业余棋手，真是让人不可思议啊！我们来看这把精彩时刻，红旗呢叫仁军，不知道大家听说过没？反正我是没听说过，应该也是一个业余棋手。老王呢足底炮，红旗皇家龙炮，在这里呢，红旗没有走常见的补三项，他补个七项。哎，那你变招了，红旗也变招了，红旗呢也没有跳变马，他跳个正马。你这不是挑衅第一人吗？当人家的这个足底炮不存在，那这是可忍孰不可忍呢？充足，那肯定是不敢理他呀。把马跳上去，冲过来，踩掉。黑棋呢，来一个拐角马。那红旗不可能傻乎乎的给他踩掉，让他上一步马，以后再先手出局抓炮啊。红旗呢上马，以后准备出车。他在现在担子炮，他不怕你踩，他就跳个边马。下一招准备出车，哎，你现在出车抓炮不是先手，人家出车抓炮是先手。先把炮走开。在这里呢，他没有着急出车，他竟然把这个马给换掉了。他是怎么想的呢？他呀是想啊。瞄上人家的对象了，想搞人家的对象。他出局之后，哎，他来一个对窝局，那红旗不可能再倒车入库啊，肯定是要杀掉。哎，那你杀掉之后，这个底下呢没人管了，他先来一将，然后呢把局踩了，走到这儿。虽然说黑棋多吃了一个象，还过河了一个卒，但是呢，红旗有个铁帽子。最主要的是啊，你这个车还来不及出呢，人家这边出车可是一个先手，把车开出来了，你也不可能出车让人家拉着五个车炮啊。黑棋呢，先上马踩了一手炮，那红旗呢，也不可能去跟他对炮，退一手，那他呢，只有把炮躲开。要打兵以后瞄象，那红旗呢？把象一飞，跟他象着脸。黑棋一看，你要是平个鞭炮，虽然说在这里埋伏了一个定时炸弹，那后边的子力一个也上不来。尤其是这个车，这有中炮，这边呢还是个空门，人家这个车在这儿，那个车呢永远不敢离开底线，所以说呢，他在这儿没用了，就退回来，还是想打兵。那他呢就选择了一手。进兵，黑棋呢出个贴身车，那红旗也不怕，你那局反正什么时候抬头，我就什么时候将你。套炮要打他的卒，那这个时候啊，黑棋应该把马抢来了，这个卒就不要再要了。他没有，他选择了一手平炮，他准备往下冲呢。你要是打呢，他就打过来，他反正马有根儿。那红旗呢，进居竹林，准备啊，扫卒吃炮。你这个炮平边上，他再一进都折死了。你要是到这儿又把车打上了，那黑棋呢就进卒要吃炮，红旗呢走的很简明，直接给他打掉。他打掉，然后呢他把这个一吃。现在明显的红旗形势一片大好，兵中好，有个铁帽子还多兵，缠个象不痛不痒。黑棋对红的没有任何威胁，那红旗黑棋肯定也不能坐以待毙啊！你这坐以待毙，那不是第一人的风格啊！平鞭炮瞄住这个兵，那红旗呢，先过河一个，黑棋呢开炮先打掉一个，那红旗呢就把这个卒给他吃了。现在你是担子炮不假，但是呢，你这个炮不敢动啊，一动把那个吃了。在这里呢，他是选择了平卒。其实这棋啊，就不如先停这个卒，保留住，不让那个车吃过来。他呢是平卒
，可能是想着给这个鞭炮生个根儿，以后能把这个炮给解放了。那红旗呢，顺手牵羊，又把这个给扫了。这个扫了之后，那个敌军还是抬不了头，现在多俩兵，阁下怎么办？哎，他就选择了一手生炮。生炮之后，红旗选择一手上马。自己一看。你掉个重炮杀没有用啊，人家把这个帅出来了，他就选择了下卒。那红旗呢就过来捉一下炮。你要是平炮杀，哎，他正好出帅反杀，绝情铁门栓，你还能退底炮手续，他就进马以后踩你的线。那走到这儿呢，黑旗呢就赶快把车高起来，玩一个对抓。红旗呢不能回马，你要是随手回马，好像又踩车又吃炮，挺厉害。但是呢，人家有一个平车过来，你敢吃炮这一将就把车给你出来。你要是出来，他连炮也不要了，一将上来，然后呢一充足，他就反败为胜了。有这种手段。所以说呢，红旗在这里不能随手回马，把马跳进去。哎，那黑旗呢？赶快把这个兵打了。又消灭一个兵，以后呢还可以下底，好像挺厉害。那红旗呢，出马，下一手准备一将，你要是一电狙，哎，一甩狙过来，底下是个杀。黑旗呢，在这里选择了先回炮，回炮守住，那红旗呢平狙过来，黑旗呢这个炮在这没用了，他平过来，红旗呢就回马。摆一下炮，调整一下这个马位。这个时候啊，王天一走出一步致命的败招，他只能啊把车点进，把这个炮啊点进来了。他呀，走了一步惊天大败手，平炮打车，好像挺厉害呀。你这个车走开，他他又来一将，以后呢一平车又吃兵又吃象的，哎，人家呀一手回马金枪。老王这个脑袋瓜子嗡嗡响了，吃着你的炮，最关键的下一招他要上马把你狙拦住，这一将可就要了命了。那走到这儿，老王也没招，只能先打个中兵。好像又吃了个兵，他也扣个铁帽子。那我就说了，你看这个马一上，立马傻了眼，只能出来。再一将，只能上来。人家这个炮一套。下一手一将，这两个炮就随便抽了。你还不能上市，一将你可进不了中啊。走到这儿，他无奈选择了一手退炮。那一将上市，再一将进中，哎，把炮一吃。这样呢，这个红旗呢就多子了。老王呢也没有爽快认负。啊，退了手，老将准备搁中来打你，你走开，再打你的象。那红旗呢，就先把车走开，你搁中打我，我就出帅反杀你，扒你的底裤。那走到这儿，他就选择先把这个飞掉。飞掉之后，红旗呢也是出帅。红旗出帅之后，要杀士，你要是上士，他顺势搁中一将，你再一飞象，那绝情铁门栓了，你这马又出不来，得有马。黑棋无奈，选择了一手退炮。那红旗呢，也是架个中炮，以后把炮缩回来，空心炮。黑棋呢就平个足，下一手准备平车过来杀，一将一上一拱。哎，那红旗呢就不给他机会啦，退炮。你这个平车，我这一将都要四处抽你了。在这里呢，他选择吃炮，红旗高炮，再吃下来。再吃上来，那你不能总吃啊，总吃犯规啊！这样吃，那他呢来一将，只能上这个吃，然后呢再一将，嗯，你吃炮，杀象一将，下士底裤一扒，再把那个一吃，哎，炮一对，再破掉你的士象，人家还多一个大子给你表演骏马冷招，那你还咋了玩啊？所以说在这里他选择下士。哎，你下士，那他也不逃炮，直接吃掉
，还是要给你交换呢？那黑棋少子不敢换，在那一手下底炮，把底库了，一将上来，然后呢，回马一踩，走到这儿，老王一看这实在这下不动了，你要是敢吃炮，跳一将给你狙出来。你要是把车走开过来叫杀，那人家这门呢就抢杀在前了，一跳，一落势，最后啊一进车，绝情偏门栓。嗯，我就说了，这二零一九年都已经多少年等级分第一了，竟然让一个业余棋手给杀成这样了，这个老王这个状态啊，那一天应该是太差了。大家怎么看呢？欢迎在评论区留言。